एवरीवन कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू यथ एन अदर वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे आर के हॉस्टल्स के बारे में यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कितने चार्जेस हैं किन बच्चों को हॉस्टल मिलता है एंड एवरीथिंग सो इफ यू आर सम वन जिसका गवर्न मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पंजाब में एडमिशन हो रहा है बट यू आर कन्फ्यूज कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें बिकॉज आपने हॉस्टल में भी रहना है देन आई थिंक कि आर एम यूज हॉस्टल्स आर वन ऑफ द रीजन यू शुड प्रेफर आर एम यू वाई हम बात करते हैं इस वीडियो में आर एम यू के बेसिकली चार हॉस्टल्स हैं वन एंड टू आर फॉर बॉयज एंड थ्री एंड फोर आर फॉर गर्ल्स सो नाउ आई बी शोइंग यू अराउंड द गर्ल्स हॉस्टल ऑबियसली तो चले हॉस्टल देखते हैं सो हियर इज़ वन ऑफ द फोर बिल्डिंग्स ऑफ द हॉस्टल्स लेट्स गेट इन साइड Now we have like a ground floor और एक हमारे पास first floor है और इन्हीं में हमारे सारे rooms होते हैं ये सारे corridors हैं neat and tidy, daily सफाई होती है so you don't have an issue के hostels बहुत गंदे हैं and also the thing is that हमारे hostels बहुत ज़्यादा airy हैं let me show you इस usually ऐसा होता है कि different hostels बहुत ज़्यादा congested होते हैं rooms बहुत ज़्यादा compacted होते हैं but here we have lawns in front और lawn center में भी हैं but नहीं के तो इस प्रति एयरी रूम्स में सब रूम्स में विंडोज़ हैं एंड यू कैन सेट आउटसाइड एनी टाइम यू वॉन्ट यू कैन स्टडी आउटसाइड एंड डू वट एवर यू वॉन्ट डू नेक्स्ट थिंग इज के खाने का क्या सीन है सो so, खाने का ये सीन है कि देर इज़ अ मेस एंड देर इज़ अ कैफेटेरिया दोनों जगह पे खाना अवेलेबल होता है आपको जहाँ पे भी मेन्यू पसंद है यू कैन ग्रैप योर फूड फ्राम देर सो हियर यू कैन सीज और कैफे आपको ज़रूरत का तकरीबन सारा सामान यहाँ पर मिल जाता है दो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस होता है बट यू कैन गेट एट ईजीली Next here, this is the counter from where we get our food. You can get your lunch, your dinner, and your breakfast. So about nighttime ke time khulta hai aur raat ke 10 baje tak khulna hi hota hai. So here I have grabbed a cup of tea and I'm gonna sit outside and look at the weather. It's really peaceful and amazing. साथ ही मैं आपको मेस भी दिखा देती हूँ दिस इज़ आर मेस हॉल यहाँ पर टी वी लगा हुआ यू कैन वॉच इट एनी टाइम एंड दैट साइड इज़ अ काउंटर जो सिर्फ लंच और डिनर के टाइम ही खुलता है ये पूरा दिन खुला नहीं होता है फूड इज़ एक्चुअली गुड एट बोथ प्लेस मेस में भी और कैफे में भी बिकॉज मैं पहले प्राइवेट हॉस्टल में रह चुकी हूँ एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर मैम कैट तो एट दैट टाइम आई यूज टू डिटेस्ट दैट हॉस्टल एंड देर फूड तो अगर उससे कंपेयर किया जाए तो यहाँ का खाना इज कंपेरेटिवली वे मच बेटर उसके अलावा स्टिल कुछ लोगों को फिर भी खाना सूट नहीं करता है सो दे कैन कुक देर ओन फूड सारे कॉरिडोर्स में किचन काउंटर बना हुआ है एक एक तो दे हैव लाइक दिस स्टोव ए वाटर कूलर फिल्टर लगा हुआ और साथ में वॉश बेसन है वे यू कैन वॉश योर बर्तन इज वेल इन साथ संडे था तो इतना साफ नहीं बट यूजली इट्स क्लीन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ आ जाते हैं दैट इज टू से रूम्स और उनकी अलाटमेंट कैसे होती है सो दिस इज टोटली मेरिट बेस्ड पहले तो सीनियर्स की प्रेफरेंस होती है उसके बाद आपके मेरिट की बेस पे आप अपना रूम प्रेफर कर सकते हैं आपको जो भी लेना है देर आर टू काइंड ऑफ रूम्स बाई सीटर्स हैं और डीज हैं जिनको डॉर्म्स भी कहते हैं सो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बिकॉज यू आर जूनियर्स तो वही बाई सीटर दो लोगों को मिलता है उसमें दो लोग एक रूम में रह रहे होते हैं और वेन यू बिकम सीनियर्स थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आप लोगों को वही जो बाई सीटर रूम होता है वो सिंगल सीटर बन जाता है एक बंदे को एक रूम मिलता है Then there are डीज and dorms. वो थोड़े बड़े rooms होते हैं और वो जो है थ्री या फोर people can live in one in first and second year. But after third years वो भी like two people can live in one dorm. So seniority जितनी जैसा होती जाएगी you get more independence to live in your room. And the other thing is that you get built in cupboards. Cupboards हर room में लगी हुई हैं so you don't need to worry about that. Other than that um, आपने रहना कैसे आपको एक खाली रूम मिल जाता है राइट उसमें आप मैट्रेस रखें अपने लिए आप बेड रखें आप चार पाई रखें दैट्स टोटली अप टू यू आप फ्रिज रख सकते हैं ओवन रख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन गेट अ स्टडी टेबल मेड टू वट एवर यू वॉन्ट टू विद योर रूम ओके अब जो न्यू फर्स्ट ईयर आती है उनको ये रूम्स अलॉट होते हैं जब फाइनल ईयर जो रूम्स विकेट कर देती है दैट इज जैसे आफ्टर देयर प्रॉफ्स द रूम्स गेट एम और फिर फर्स्ट ईयर को उनके रूम्स मिलते हैं पहले तो ऐसे होता था कि लाइक इन आवर बैच हम लोगों को हॉल्स मिल जाते थे एक हॉल में आठ दस बच्चे रहते थे एक दो महीने के लिए जब तक फाइनल ईयर पास आउट नहीं हो जाती लेकिन दिस ईयर वर्थ द डेड वॉज द फर्स्ट ईयर हैड टू लिव इन प्राइवेट हॉस्टल्स फॉर द फर्स्ट टू मंथ्स उसके बाद उनको रूम्स अलाट हुए थे इसके अलावा हॉस्टल में देर इज़ अ प्रेयर रूम आप वहाँ जाके नमाज पढ़ सकते हैं प्रेयर मैट्स वहाँ पे पढ़े हुए हैं कुरान इज आल्सो अवेलेबल देर इनके सब घर से नहीं लाए तो आप वहाँ पे जाकर इजीली पढ़ सकते हैं एंड देर इज़ अ स्टडी रूम अगर आपको रूम में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है अपने रूम के साथ तो आप यू कैन यूटिलाइज द स्टडी रूम एज वेल टॉकिंग ऑफ लॉन्ड्री 
तो इसके आपके पास सेवरल ऑप्शन है फर्स्ट वन इज़ दैट कि आप वहाँ पे आंटी होती हैं आप उनको कह के दिलवा सकते हैं शी टेक्स द पेमेंट फॉर इट और बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करती वो अदर देन दैट आप खुद भी बच्चे धोते हैं वहाँ पे आप भी धो सकते हैं बट वट आई डू इज़ बिकॉज मैं ऑलमोस्ट एवरी फोर्थ नाइट आई गो बैक टू माई होम या मेरे पेरेंट्स आ जाते हैं मिलने तो मैं एवरी वीक बैग घर ले जाती हूँ वहीं से लॉन्ड्री करा के कपड़े प्रेस करके ही यहाँ पर ले कर आती होती हूँ टॉकिंग ऑफ द वॉशरूम्स दे आर क्लीन डेली सफाई होती है बट द थिंग इज जब आप शुरू में आते हैं बिकॉज दे आर नॉट एज क्लीन जितने आपके घर में होते हैं सो यू फील अ बेट डिफरेंट बट यूजली यू गेट अक्वेंटेड टू इट आस्किंग ऑफ कि यूनिवर्सिटी से हॉस्टल कितना दूर है तो तकरीबन टेन टू फिफ्टीन मिनट्स की ड्राइव है फ्राम द ओल्ड कैंपस और फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स की न्यू कैंपस से ड्राइव है तो उसके लिए यह है कि द यूनिवर्सिटी हैज़ दर बसेस दे डू योर पिक एंड ड्रॉप सुबह भी आती हैं दोपहर को भी आती हैं सो दैट्स नॉट एन इशू and yes this hostel facility and this buses facility is only for the mbbs students jo ahs ke students hai rmu mein they don't get the government hostels there aur unko buses ki facility bhi available nahi hoti lekin ye hai ki vicinity mein bahut sare um, private hostels hain jo walking distance pe hain in dono campuses se to aap log wahan par reh sakte hain in case if you are an ahs ahs student तो अब हमने सारी फैसिलिटीज तो देख ली जो आपको ये हॉस्टल प्रोवाइड कर रहा है नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ मच आर द चार्जेस गोइंग टू बी तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने का ये होता है कि यहाँ पे हॉस्टल और यूनिवर्सिटी की फ़ी बहुत कम होती है फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था इट वॉज आई थिंक वी पेड फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ फॉर द हॉस्टल्स थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हर साल होता रहता है तो भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो भी गया हुआ तो इट वुड बी लाइक फिफ्टी और सिक्सटी थाउजेंड एनुअली सो दीज चार्जेस आर लाइक फॉर होल ईयर उसके अलावा आपका अपना मेसिंग पे जो भी खर्चा होगा आने जाने का योर ओन एक्सपेंसेस दैट इज़ एक्चुअली टोटली सब्जेक्टिव दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कर रहे हैं स्पेंड सो आई थिंक आई हैव शेयर ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द हॉस्टल जितने भी आपके क्वेश्चन थे मैंने ऑलमोस्ट सबके आंसर्स दे दिए हैं एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल इफ इट वॉज गिव इट अम्स आप लाइक कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इन शाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनटिल दैन अल्लाह हाफिज़